Hej fra Økonomi- og Føretagsmessen i, uh, i Stockholm. Mit navn er Martin Helund, og jeg er medstifter af virksomheden Agea Semineto, og senest har vi købt uh, regnskabsprogrammet Billy. Stasen må bede mig om at lave en kort video, hvor jeg fortæller lidt om uh, nogle af de fordele, især ved at arbejde i et, uh, et scale Og man kan sige, at jeg er måske en lille smule farvet og ensidigt, eftersom jeg aldrig rigtig har, har gjort andet. Men uh, vi prøver alligevel. Uh, jeg mener, at uh, alle virksomheder er et scale fordi vi nu har pludset uh, over 100 medarbejdere agerer sig på seks markeder. Uh, det har vi gjort på en syv års tid eller noget af den tur. Så vi er ikke store og men vi er heller ikke en starter mere. Den første årsag til, at jeg synes, at man skal øh, kigge på scale-up som, øh, som et godt sted at arbejde, er simpelthen fordi, det er fuld af udfordring. Der er ikke prædefinerede processer, man kan læne sig op af. Man er faktisk selv med til at bygge en masse ting. Uh, man sidder ikke og, og stemmer dagen lang. Uh, man er rent faktisk med til at bygge noget sten for sten. Man kan sige, ofte er fundamentet lagt, man har måske fundet en forretningsmiddel, der virker. Uh, men nu handler det om altså at få for det her vokset til nye højde. Det gør også, at der er en masse læring i det, så der er ofte en masse forskellige roller, som man bliver nødt til at udfolde, så måske er der ikke lige så veludviklet en marketingafdeling, så er det stort set alle virksomheder, der har en mulighed for at byde ind, og det gør, at man kan få en, en hel masse ting af. Det gør også sådan rent karrieremæssigt, at det er meget attraktivt at arbejde i en, en scale-up, når du lægger nye potentielle jobopslag op så vil du ofte søge internt i virksomheden først for at se, om er der nogen, der allerede arbejder i virksomheden, som skal fylde den her rolle. Øh, og det er der som regel, øh, og det er også en god måde, at man kan organisere på. Så i AGEA så er vi f.eks. kundeservice folk, der er øh, både kundeservice til marketing, eller kundeservice til øh, product management osv. osv. Og der er altså nogle, øh, nogle muligheder der. Øh, det kan også være, som vi ser i øh, Nikolas, der er direktør for Statum for eksempel. Han gik fra at være account manager i AGEAS til at være landechef til nu at være direktør for sin egen virksomhed, som, som det går rigtig godt for. Så karrieremæssigt kan det også være rigtig, rigtig glimrende at arbejde i en skæber. Øhm, I en startup, der er du ofte ikke rigtig sikker på fremtiden. Det kan, du er ofte betalt i aktier, øh, og du ved ikke, om virksomheden eksisterer efter 6 måneder. Corporate, der har du stabilitet, men, øh, men omvendt vil nogen mener, at det er en lille smule kedeligt. En scale-up, der er mener, at du får det bedste fra to værkner. Øh, vækst, læring, udfordring, muligheder. Det var et. Det var, det var ordene for mig. Øh, jeg håber, du kunne bruge det. Hey.